தமிழை நேசிக்கும் அனைத்து நேரங்களுக்கும் வணக்கம் இட் மாதிரியான நிறைய கிரியேச்சர் மூவிஸ் எடுத்திருக்காங்க அதில் நாம் இன்னைக்கு மூணு திரைப்படங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல பார்க்க போற திரைப்படம் தி ஹோஸ்ட் இந்த திரைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல சவுத் கொரியாவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் பாங் ஜான் ஹோ சாங்காங் ஹோ பாய் டோனா கோ ஆஸ் சங் இவங்க மூணு பேரும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காங்க சவுத் கொரியாவோட ஹேண்ட் ரிவர் பக்கத்தில் அமெரிக்காவோட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க அதுல என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க கிட்ட கெட்டு போன ஆல்கஹாலான பார்மாலிட்டி ஹைட் அளவுக்கு அதிகமாக வச்சிருக்காங்க இதை அவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஹேண்ட் ரிவரில் கரைச்சிட்றாங்க அந்த நேரத்தில் அங்கே ஒரு மியூட்டன் மாயின ஒரு கிரியேச்சர் உருவாகுது அதற்கு காரணம் இவங்களோட இந்த ஆல்கஹால் தான் கொஞ்சம் கால் இடைவெளிக்கு அப்புறமா அந்த கிரியேச்சர் திரும்பவும் பெருசாக வருது அந்த கிரியேச்சர் நம்ம ஹீரோட பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிடுது ஹீரோ தன்னோட பொண்ணை காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் அவரால் முடியலை இதே நேரத்தில் இந்த கிரியேச்சர் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த அமெரிக்க நிறுவனம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது நம்ம மேல பழி வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க ஒரு வைரஸ் இருக்கிறதா மக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ப வைக்கிறாங்க இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கிரியேச்சரை பத்தின பயமும் இந்த வைரஸை பத்தின பயமும் மக்கள்ட்ட அதிகமா இருக்கு சோ அந்த வைரஸ்னாலதான் அந்த கிரியேச்சர் உருவாக்கிக்கணும் எல்லாம் நம்ப ஆரம்பிக்காங்க அந்த கிரியேச்சர் அட்டாக் பண்ண இடத்துல யாரெல்லாம் இருந்தாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க எல்லாத்தையுமே பிடிச்சிட்டு வந்து அவங்களுக்கு வைரஸ் பரவி இருக்கு அவங்கள நாங்க காப்பாற்ற போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு போர்வையில அந்த அமெரிக்க நிறுவனம் செயல்படுது ஹீரோவும் அவங்க ஃபேமிலியும் அந்த அமெரிக்க நிறுவனத்தை மாட்டிக்கிறாங்க இதே நேரத்துல அந்த கிரியேச்சர் என்ன பண்ணுதுன்னா தான் மிழுங்கின எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல போய் டஞ்சன் மாதிரி வச்சிருக்கு அந்த இடத்துல இருந்து அந்த சின்ன பொண்ணு தப்பிச்சு ஒரு சின்ன ஒரு பொந்து மாதிரி இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க போற ஏகப்பட்ட டெட் பாடிஸ் இருக்கு அங்க இருந்து ஒரு போன் எடுத்து தன்னோட அப்பாவுக்கு போன் பண்றா அந்த பொண்ணு தன்னோட பொண்ணு உயிரோட இருக்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்பா அவங்களோட குடும்பத்தோட சேர்ந்து அந்த பொண்ணை தேடுறதுக்காக இந்த அமெரிக்கன் கேங்ல இருந்து தப்பிச்சு போறாங்க அவங்க அவங்களை கண்டுபிடிச்சாங்களா காப்பாத்தினாங்களாங்கதான் மீதி கதை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அப்பாவோட ஃபீலிங்ஸ் இந்த படத்துல தெளிவாகவே கொடுத்துருப்பாங்க நீ யாரா வேணா இருந்துட்டு போ ஆனா நீ என் பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிட்டு நான் உனக்கு விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சீன்ஸ் இந்த படத்துல நிறைய இருக்கு இந்த படத்தோட பட்ஜெட் பதினோரு மில்லியன் ஆனா இது வந்து தொண்ணூறு மில்லியனுக்கு ஒரு சாதனையே பண்ணியிருக்கு சவுத் கொரியா பட வரலாற்றுல இந்த படம் ஒரு முக்கியமான ஒரு திருப்புமுனை அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற திரைப்படம் ஏ கொயட் பிளேஸ் இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ரிலீஸ் ஆச்சு இது ஒரு போஸ்ட் அப்பாக்கலிப்டிக் திரைப்படம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் மற்றும் லீடிங் ஆக்டரா ஜான் கிரிசன்ஸ்கி நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தோட கதாநாயகியா எமிலி பிளன் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட கதை எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க அந்த ஃபேமிலியில அப்பா அம்மா மற்றும் மூணு பசங்க இருக்காங்க இந்த ஃபேமிலி வந்துட்டு தனியாகவே தான் இருக்காங்க அந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் பத்து நிமிஷத்துக்கு எந்த ஒரு சவுண்டுமே வர்றது கிடையாது முதல் சவுண்டு வருது அந்த சவுண்டு வந்த அடுத்த நிமிஷத்தில் அவங்களோட பையனில் மூணாவது பையன் இறந்து போயிருந்தான் அப்போ தான் அந்த படத்தோட கதையை நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கு அதாவது சத்தம் போட்டால் ஆள் காலி இதுதான் இந்த படத்தோட தாரக மந்திரம் இந்த படத்தில் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் காட்டுறாங்க இது மொத்தம் மூணு இருக்குது இதோட எபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராலையுமே இதை கொல்ல முடியாத அளவுக்கு அதோட பாடி ஷேப் வந்து அவ்வளோ ஆர்மர்டாக இருக்குது த மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கண்ணு தெரியாது ஆனால் சத்தம் எங்கேருந்து வந்தாலும் அந்த இடத்த போய் அக்யூரேட்டாக அட்டாக் பண்ணும் அந்த பையன் இறந்த சோகத்தில் அந்த குடும்பமே இருந்தாலும் அந்த அம்மா தன்னோட ஃபைனல் டெலிவரிக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு கிரியேச்சர் உள்ளே வந்துடுது அந்த அம்மா தனியாக இருக்காங்க அப்பா பொண்ணு பையன் அவங்க எல்லாருமே தனியாக இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேர்த்தையுமே அந்த கிரியேச்சர் அட்டாக் பண்ண நினைக்குது இந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து அவங்க எப்படி தப்பிச்சாங்க அந்த கிரியேச்சர் கொண்டதுக்கு வழி கிடைச்சதா இதுதான் இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேசுகிற சவுண்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நம்மளை த்ரில் பண்ணுறதுக்கான அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே வெளுத்து விட்டுருப்பாங்க அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்காகவே இந்த திரைப்படம் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு ஒரு பொண்ணோட பிரசவ வழி எவ்வளோ கஷ்டமானது அந்த நேரத்தில் தன்னோட குழந்தைக்கு ஆபத்து வந்தால் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவா அப்படிங்கிறத இந்த படம் தெளிவாக காட்டுது அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் காட்டும்போது நம்ம அந்த படத்தில் ரொம்ப ஒன்றி போயிருப்போம் அம்மாவோட பாஸ்துக்கு முன்னாடி அப்பா ஒன்று சலைச்சவர் கிடையாதுன்ற சீன் இந்த படத்தில் செகண்ட் ஆஃப்ல கொடுத்துருப்பாங்க அது உடம்புலிருந்து <laughs> ஒரு பாகத்தை எடுத்துக்கிறோம் அது நுரையீரலா இருக்கலாம் ஹார்ட்டா இருக்கலாம் கையா இருக்கலாம் தலையா கூட எடுத்துருக்கோம் செகண்ட் ப
இதே மாதிரியான திரைப்படங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நாம் இதை மாதிரியே நிறைய திரைப்படங்களை பற்றி பேச போகிறோம் மீண்டும் தமிழால் இணைவோம் என்றும் நட்புடன் வியாஸ் அது நம்ம ஹீரோவோட பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிடுது ஹீரோ தன்னோட பொண்ணை காப்பாற்றுறக்காக முயற்சி பண்ணாரு ஆனால் எவ்வளோ காப்பாற்றியும் பாங் ஜூன் ஹோ மற்றும் சாங் ஹாங் ஹா இங்கிலீஷ் பேரே வாயில் நுழையாது இதில் இந்த பேரை வேறு கொடுத்தாங்க